ஹலோ விவர்ஸ் வணக்கம் நம்முடைய பர்வீன் கிச்சனில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சால மீன் இந்த மீன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எங்கள் ஊரில் இதுக்கு பேர் சால மீன் சொல்லுவாங்க எங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மீனுக்கு பேர் கவலை மீன் சொல்லுவாங்க இந்த மீன் வந்து மார்க்கெட்டில் இது இவ்வளோ நூறுரூவாய்க்கு கிடைக்குது இந்த மீன் எப்படி ஆக்கிறதுங்கிறத பற்றி காட்டுறேன் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக ஆக்குவாங்க இல்லையா நான் திருநெல்வேலி ஸ்டைலில் எப்படி ஆக்குறதுங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு இன்றைக்கி காட்டுறேன் இந்த மீனை நல்லா சுத்திகரித்து கிளீன் பண்ணி கொள்ளுங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் மீன் குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க ஐம்பது கிராம் புளி இந்த புளியை வந்து தண்ணீரில் ஊற போட்டு நல்ல ஜூஸாக கறந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐம்பது கிராம் புளி இந்த ஒரு கோப்பைக்கு குழம்பு மசாலா வெந்தயம் தாளிப்புக்காக வெந்தயம் கடுகுளுத்தம்பருப்பு மூன்று வெங்காயம் மூன்று பச்சை மிளகா கருவப்பிள்ளை தக்காளி தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் உப்பு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் உப்பு தண்ணீர் தேங்காய் இதே போல மீன் குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தண்ணீரும் தேவைக்கேற்ப எண்ணெயும் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத காட்டுங்க தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் மீனை நல்லா சுத்தமாக கழுவி பாருங்க நடுவில் குடல்லாம் எடுத்துட்டு நீட்டாக கழுவி அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த வால் சிறகு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்லாம்பு அனைத்தையும் நீக்கிட்டு சுத்தமாக நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் மீன் அதுக்கு தேவையான தேங்காவை பால் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கீர் போட்டு மூணு பச்சை மிளகாயும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் புளி கரந்து வச்சுருக்கோம் எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கோம் எப்படி செய்யலாங்கிறத காட்டுறேன் ஒரு சட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அடுப்பு நான் என்ன பொருத்தல்ல சட்டி வச்சுருக்கேன் புளி தண்ணீர் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த புளி தண்ணீர் எடுத்து இதில் ஊற்றி கொள்ளுங்க அதுக்காக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாவை எடுத்து அதில் போட்டுருங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டுட்டோம் கருவேப்பிலையோட ஒரு குச்சியை கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான மீன் குழம்புக்கு வந்து கருவேப்பிலை குச்சியை கூட ஒடிச்சு போடுவாங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் போட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் போட்டுட்டோம் தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுட்டோம் நம்ம ஒரு கோப்பைக்கு மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு கோப்பை மசாலாவை இதில் தட்டிடுங்க நம்ம இன்னும் அடுப்பு பொருத்தல்ல பொருத்த முன்னே இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் இந்த புளி தண்ணியில் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா கருவேப்பில குச்சி மசாலா உப்பு இதெல்லாம் போட்டு கலந்துட்டோம் நம்ம கலந்து இனி அடுப்பை பொருத்தி அடுப்பில் வச்சிடலாம் அடுப்பை பொருத்திட்டோம் குழம்பு எடுத்த அடுப்பில் வச்சிட்டோம் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த கலவைக்கு கொதி வரும்போது இதில் மீன் எடுத்து ஆட் பண்ணிடுவோம் இது கொதி வர்ற வரைக்கும் இதை அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க எப்படி கொதி வந்துகிட்டு இருக்கு பார்ப்போம் அவங்க எப்படி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அடுப்பில் குழம்பு நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வெந்துருச்சு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்து இந்த கொதி வந்த உடனே இந்த மீன் எடுத்து உள்ள தட்டிடுங்க நான் ஒரு எட்டு மீன் உள்ள போட்டிருக்கேன் குழம்புல இன்னும் ஒரு வாட்டி கொதிக்கணும் அதை இந்த எட்டு மீன் போட்டிருக்கேன் மீண்டும் கொதி வரட்டும் அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் அது வரைக்கும் இதுக்கான தாளிப்பு வேலைகள் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வேலைகளை பார்க்கலாம் அடுப்பு பண்ணிட்டோம் ஒரு சிறிய கடாயை எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க கடாய் காயட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த குழம்பு கொதிச்சுட்டு தான் பார்க்கலாம் பாருங்க மீன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா கொதிச்சுட்டு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காவை எடுத்து ஆட் பண்ணிடுங்க தேங்காய் நம்ம ஊற்றிட்டோம் 
இன்னும் ஒரு வாட்டி கொதி வரட்டும் நல்லா கிளறி விடுங்க மீன் உடஞ்சிடாம வெந்திரிச்சு மீன் உடையாத அளவுக்கு கிளறி விடுங்க அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க இங்கே அதுக்குள்ள தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் ஊற்றி கொள்ளுங்க தாளிப்புக்கு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் ஊற்றி கொள்ளுங்க பாருங்கள் கடுகுள் தம்பர் பூச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து தட்டிட்டோம் கடுகுள் தம்பர்ப்ப வெடிக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பிலை எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் தாளிப்புக்காக வெங்காயத்தை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுட்டோம் வெங்காயம் பொன் முருவல் வரணும் அதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயத்தை தட்டிடுவோம் வெங்காயம் பொன் முருவல் வந்த உடனே இதை எடுத்து குழம்புல கொட்டிடலாம் பொன் முருவலில் தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு வெந்தயம் கடுகுள் தம்பிற்பு வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிருக்கோம் இன்னும் நம்ம அதுக்கு கருவேப்பிலை மட்டும் போடணும் அதையும் போட்டுட்டோம் தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இந்த அடுப்பில் பாருங்கள் கொதி வந்துருச்சு மீன் குழம்பு ரெடி கவலை மீன் குழம்பு கவலைன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் சால மீன் சொல்லுவோம் சால மீன் குழம்பு ரெடி இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் கம கமக்கும் சால மீன் குழம்பு ரெடி காலிப்பு மேலே ஊற்றிடுவோம் செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பர்வீன் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீன் எவ்வளோ அழகாக உடையாமல் மீனாக முழுசாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் மீன் உடையாமல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நான் சொன்ன மெத்தடில் செய்யுங்க நல்லா கரெக்டாக வரும்